자 오늘은 3D 프린팅의 기초인 공깃돌 만들기를 함께 해볼게요. 상단에서 기본 도형을 하나 꺼내서 길이는 7 넓이도 7 높이는 13으로 맞춰줍니다. 캠퍼스의 중간에 맞춘 뒤 이제 시작해 볼게요. 공깃돌은 옆면이 둥그니까 이 사각을 그냥 공깃돌로 쓸 수가 없어요. 그래서 한쪽 면을 둥글게 만들어 줄 거예요. 한쪽 둥글게 만들면은 변을 클릭한 뒤 필렛 기능을 누르고 모서리를 2.5로 둥글게 만들어 줄 겁니다. 그러면 이렇게 한쪽 면이 둥글게 됐죠? 이 둥글게 된 사각 도형을 총 8개를 이렇게 둥글게 모아 줄 거예요. 위에 패턴을 버튼을 누른 뒤 이거는 덩어리를 선택해 달라는 말인데 어떠한 덩어리를 만들 거냐 그 말이에요. 전체 덩어리를 선택하고 어떤 방향으로 돌릴 거냐 이쪽 변으로 돌릴 거예요. 그러면 이렇게 되죠? 3개는 이 모양 저희는 8개까지 돌려줄 겁니다. 그리고 엔터 똑같은 모양이 8개가 한 점을 중심으로 돌아갔죠? 자 이제는 이 각각의 도형을 멀지를 이용해서 묶어줄 거예요. 이 멀지를 이용해서 묶지 않으면 어떠한 일이 생기냐면 도형을 이동할 때 전체가 이동이 되는 게 아니라 이렇게 한 개가 이동하게 돼서 균형이 맞지 않게 됩니다. 그래서 꼭 하나의 덩어리로 묶어줘야 됩니다. 상단에 멀지 버튼을 누르고 총 8개의 도형을 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 누른 뒤 엔터 하면 은 하나의 덩어리가 됐죠. 자 이제는 이 공깃돌 상단과 하단에 둥근 모양을 넣어줄 거예요. 원기둥을 하나 클릭한 뒤 반지름을 6, 높이는 1로 맞추고 공깃돌의 중앙에 맞춰줍니다. 이쪽 면도 날카로워서 공깃놀이를 하다가 다칠 수 있죠? 이제 이 위에 이 둥근 부분도 부드럽게 만들어 줄 겁니다. 똑같이 필렛 기능을 이용해서 둥근 부분 모서리를 1로 만들어줍니다. 그러면 둥글게 됐죠? 위에만 무늬를 넣을 수 없죠. 밑에도 똑같이 무늬를 넣어주는데 똑같이 만들어서 넣는 건 어려우니까 이 부분을 다시 한번 전체로 클릭을 해서 초록창을 만들어준 뒤 컨트롤 C, 컨트롤 V, 엔터 현재 볼 때는 하나가 있는 걸로 보이지만 실제는 이렇게 두 개가 하나로 겹쳐져 있는 거예요. 모든 도형은 예를 들어서 이 도형을 이렇게 공중에 제가 한번 띄어봤습니다. 이렇게 공중에 떠 있는 이 도형을 바닥에 붙이는 기능이 바닥에 붙이고자 하는 면을 클릭을 한뒤 알파벳 D를 눌러주면 바닥에 붙게 돼 있어요. 근데 그게 꼭 바닥면만 붙는 게 아니라 예를 들어 이 볼을 바닥에 놓는다고 생각을 하면 내가 이 바닥만 붙이는 게 아니고 이 옆면을 바닥에 붙이고 싶다 
했을 때이 붙이고 바닥에 붙이고 싶은 면을 클릭을 한뒤 뒤를 눌러주면 바닥에 붙이고자 했던 면이 바닥으로 붙게 됩니다. 이거는 자 그러니까 여기에 아까 두 개의 도형이 겹쳐져 있는 부분이었으니까 이두 개의 도형 중 하나를 바닥으로 붙여줄 거예요. 이 원, 이 원을 클릭한 뒤 뒤를 붙여주면 여기 바닥으로 하나 붙은 게 보이죠? 바닥으로 붙은 이 원을 캠퍼스를 중심으로 180도 돌려 붙여줄 거예요. 그 기능이 바로 스페이스 기능인데 예를 들어 원뿔을 놓고 이 원뿔을 내가 이 스페, 캠퍼스의 상단이 아니라 이 하단에 붙이고 싶으면 스페이스를 하면 이렇게 붙습니다. 그런데 이게 꼭 바닥에 붙은 상태만 되는 게 아니고 띄운 뒤 스페이스를 해도 공간에 똑같이 떠 있는 그 위치가 똑같이 바닥으로 붙게 됩니다. 그것과 똑같이 지금 바닥에 떨어져 있는 이원 기둥을 스페이스 눌러주면 이렇게 똑같이 바닥에 붙게 됩니다. 이제 이세 개를 하나로 묶어줄 거예요. 멀디 기능을 이용해 하나, 둘, 세 개를 클릭하고 엔터. 그러면 이게 이제 하나의 덩어리가 됐어요. 그리고 바닥면을 다시 D를 누르면 그 눌렀던 부분이 다시 바닥에 가서 붙겠죠? 그렇게 하면 공기돌 한 개가 완성됩니다. 하나의 공기돌이 완성됐습니다. 공기돌을 하나로 놓을 수가 없으니 이거를 여러 개를 만들어 줄 거예요. 여러 개를 만들어 줄때 가장 쉬운 게 컨트롤 C, 컨트롤 V를 한 다음에 이렇게 개수를 늘려주는 방법도 있긴 하지만 어, 여러 개, 아주 여러 개, 열 개, 스무 개 이런 식으로 여러 개를 할 때는 번거로우니까 좀더 쉬운 방법을 알려드릴게요. 바탕화면에 기본 도형을 꺼내놓은 뒤 패턴의 첫 번째 기능을 이용합니다. 솔리드 여러 개 만들 덩어리를 선택해줍니다. 디렉션 방향으로 한 방향을 선택해준 뒤 원하는 개수를 맞추고 그러면 4개가 되죠. 똑같은 간격으로 움직여요. 그리고 또 밑, 아래로 또 당겨주면 똑같은 간격으로 개수가 늘어납니다. 그러면 12개가 완성이 됐죠? 그런 뒤 사각형을 지워줍니다. 공기도 12개 완성. 